բարի լույս և բարի առավոտ վորդունը հեռուստանքերության բոլոր հեռուստադիտողներին, որվա լավ մեկնար կտրված է եթերում բած զենյակներ։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ միացել եք վորդուն ամարզայինին, բատ սենյակի տաղավարից այսօր ձեզ համար մեծ իրով աշխատելու են արպին և վլադը, այնպես որ մնացեք վորդուն ամարզայինի հետ։ Այսօր հոգտամբերի ավելի կան 70 երկրներում։ Շնորհավորում ենք մեր շատ սիրելի խոհարարներին, ծանկանում ենք, որ դուք միշտ համեղ և գեղեցի կուտեսներ պատրաստեք մեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ խոհարարի մասնագիտությունը աշխարում ամենը պահանջված և ամենը կարևոր մասնագիտություններից մեկն է, իշպես նաև ամենը հին մասնագիտություններից մեկը, լեգենդի համաձային այս ոլորդի անվանումը ծակե� անվում ամենա շատ հակուստ հակաց, խոհրարական հակուստ հակաց մարդկանց ռեկորդն է սահմանվում։ Այր իսկապես նրանց մոտ ստացվում է այդ գեղեցիք ռեկորդը սահմանելը սիրելիներս, շարձվում ենք Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ և այժմ խոսենք այն մասին, թե ինչպես են նախաճաշում տարբեր երկներում, բայց մինչ այդ մի հարցունում իմ գործ ընկերուհին, արպին է ինչպես ես դու հարավոցյան սնվում, ինչից է բաղկացացքո նախաճաշը։ Իմ նախաճաշը բաղկացած է շատ հաճելի նախ սկսվում է շատ հաճելի սրուցակցով, այն հետև շատ թեթև նախաճաշով կատ կամ սուրջ Սակի պատիլները էներգի այն հաղորդում և նրանք հատկապես շոգ եղանակին կարողանում են պահպանել իրենց թարմությունը։ Իսկ բրազիլացիները սիրել է հրոստադիտողներ առանց կուշ ծնունդի չեն պատկերասնում իրենց որը, նրանք անպայման ուտում են հաց, պանիշ, սխոզապուղ և դրա այդ մեկ բաժակ սուրջ և կատ։ Կանադացիները Իսկ կոլումբացիները նախնդրում են նախաճաշին զվով և սոխով ապուր ուտել։ թեշ կուբացիները սիրում են պարզություն, նրանք սիրում են նախաճաշի համար տեղական հաց, որը թաթախում են սուրջի մեջ և ուտում են այս հեշատ հետակրքի Այդ գուրմաններ հանդիսացող վրանսյացիներ ինս նախաճաշը սկսում են երկու կրովասանով և մեկ բաժակ սուրջով։ Մարոկացիները սիրելիները սնախնդրում են կարակով, ջեմով և վրայից պանրով լծոնած հաց, իսկ սեղանին ի հարկ է չի բացակայոմ նաև մրքերը։ Իսկ այի մոնգոլները հարգելի հեռուստադիտողներ կարծում են, որ եթե դուք որվանդ առավոտյան նախաճաշին լավ չեք սնվում, ապա դուք որվա համար ուշ չեք ունեն։ Այդ իսկ պատճարով նրանց առավոտը սկսվում է շատ յուղո� Ամենը ուրախ և պոզիտիվ տաղավարից և զմեկ անգամ ձեզ ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ հարգերիներս։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող է կետվել նաև ոնլայն հարթակներով, Վորդունա թիվի կետ է եմ և յու� Սիրելի հեռուստադիտովներ իշպես խոսեցինք աթենը անցած բաժնում նախաճաշերի մասին, այժմ էլ կշարնակենք այդ թեման, կարծում է, որ բոլորս էլ սիրում ենք համեղ սնվել, բոլորս էլ պատրաստ ենք շատ մեծ գումարներ ծաղսել և շատ մեծ հաճույք ստանալ գասրոր այդ հրաշագործների պատրաստած ու տեսներից, շև խոհարարներ, նրանք իրենց գործի վարպետներն են, նրանց մասին վիրմեր են նկարահանվում, նրանց մասին 
Եվ նրանք այդպիսով մեզ մեծ հաճույք են պարգևում իրենց այդ խոհրարական հմտությամբ իրենց պատրաստած համեղ սնունդով։ Իստվ ում է այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են սպաղվել խոհարարությամբ, Այժմ գնահատվում է 235 միլիոն դոլար։ Աշխարի ամենահայտնի ու ամենահարուս շև խոհարարներից մեկնենա։ Այսօր հայտնի է իր բաղադրատոմսի գրքերով, որոնք սրնդաց պարվում են աշխարի տարբեր ծայրերում բարեգործական կազմակերպությունը դա հետապնդում էր, որ տարվա ընթացքում 15 մուտ անձյալ ունեցող տղաների, սովորեցնում էր խոհարարական աշխատանքը և այն ու հետև նրանց աշխատանքեր ընդնում իրիսկ ռեստ կան կայսրության շուկանշանով։ Շարնակերով անմիրացիների թեման, նրա այդ ջեմի ոլիվերի հայրենակից գորդն ռամզին, ով եվ հետագայում հանճար է խոհարար դարձավ, նա երբ էք մտազրություն չուներ խոհարար դարնալուն, այս կզբան է ուզում էր դարնալ վուտբոլիս նա հիմնադրել է իր սեպական գորդոն ռայմբսի ռոյալ հոսպիտոլ ռոտ ռեստորանը, որը տարիների ընթացքում վերացվեց հսկայական կայստության։ Այսօր գործում են ավելի կան ինն այդ ռեստորանի մասնաճուղեր Ադա էլ իր ոչն է թերևս, երորդ շև խոհարարը Սիրելիներս ալեն դյուկացն է, նա վրանսյացի է, սակայն գործունայությունը ծավալում է մոնակայում, միշլենի երեկ աստղ ունի, աշխարի մի շար կաղաքներում գործու� լինում աշխատում է բորդո կաղաքի հյուրանոցներից մեկի ռեստորանում և այսպես ասած նրան ճակատագիրը մեծ անակնկալներ է պատրաստում, կանի որ իր կյանքի ամբողջ ընթացքում նա աշխատում է շատ լավ շև խոհարարների հետ ե� Սիրերի հեռուստատի տողներ մեր հաջորդ հերոս ամերիկացի շև խոհարար թոմաս կելերն է։ Նրա աստխային ճանապարը սկրվում է 1996 թվականին։ Այդ որվարիցի վերջ նրա անունը զբաղեստում է հեղինակավոր այդ գասրո խոհարարների � կարյերան սկսել է աման լված հողից, նա այն իր գործունեությունը սկսել է այդ գործով և հետագայում այնքան շատ է սիրել այդ խոհարարությունը սմվել այդ սնունդ պատրաստելու հետ, որ հետագայում դարձել է մեծ խոհարար, նրա կողմից են թելադրված։ Թերևս ուսումնած իրելով բազմաթիվ հայտնի մարդկանց կյանքեր մենք տեստում ենք, որ շատ շատ էրն են, որ սկսում են ծածեր աշխատանքից և այն հետև հասնում են հաջողության և այսպիսով հարգերիններ 
հետ երեխան հետևել է թե ինչպես են իր ծնողները պատրաստում խոհարարական այդ համեղ ուտեստները իրենց ընտանեկան բիզնեսում աշխատող 50 բանվորների համար եւ երբ որ նրա ծննդի Անտոնի Արթյուվ պատրաստում են շատ հետաքրքիր խոհարարական ուտեստներ նրա ծնողները այդ օրվանից որոշում է որ իր կյանքը պետք է կապի խոհարարության հետ ռեստորանային բիզնեսում իր ոդիսականը նա սկսել է 1980 թվականից իրելիներս այսօր ոնգերի խտեն ռեստորաններ ունի Փարիզում, Շանհայում, Նյույորքում, Լաս Վեգասում եւ այլ մեգապոլիսներում հինգ վարպետած գրքերի հեղինակ է եւ այդ գրքերը շատ են օգնում սկսնակ խոհարարներին խոհարարական արվեստում համադրում է Արևելյան եւ Արևմտյան գաստրո ավանդույթները սիրել է հերոստադիր տողներ այս մարդկանց դերը համաշխարային մարդ այդ համաշխարային մարդկության կյանքում անգնահատելի է իհարկե եւ բացի այդ, բացի այդ նրանք իրենց հարթած ճանապարով մեզ ամենակարևոր բանն են ցույց տալիս այն որ եթե ուզում ես կյանքում որևէ բանի հասնել ապա դու դրա համար պետք է քրտնաջան աշխատես այնպես որ սիրել է հերոստադիր տողներ ինքներ այդ էլ հավատացեք ձեր երազանքներին եւ ցանկություններին եւ այդ դեպքում դու կունենաք հրաշալի արդյունք շարժվում ենք առաջ սիրելի հերոստադիր տողներ այժմ գեղեցիկ երաժշտական կան կատարում այն ու հետև միանակ մեզ արդեն հյուրասրահ բաժնում գնացինք Վերադարձանք տաղավար սիրելի հարուստադի տողներ այժմ գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին լուսի ավուտ ընկերության հիմնադիր տնորեն լուսինե բարաթյան վարի լույս բարի լույս ինչպես է տրամադրությունը Հիանալի Ահա Արավոտյան Սուրջ թե ինչպես է սկսում Արավոտները Արավոտյան բնականաբար Սուրջ հետո մյուս այլ գործընթացները մեր Արորիա եւ Ամենորիա Իսկ Արավոտյան նախաճաշում եք Ոչ Այս օրվա ընթացքում ձերի իսկ արտադրանքից օգտվում եք միանշանակ Ահա եթե Արավոտյան արտնանում եք եւ զգում եք որ ունեք տրամադրության անկում ինչ կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը ի մարտադրանք քանի որ ես եմ այդ ամբողջ նախապատրաստում իրենց այդ ֆարշերը ես եմ նախապատրաստում հենց անցնում եմ գործի մի անգամ ծրամադրությունս բարձանում է հրաշալի է այսինքն մենք զգում ենք որ դուք ձեր գործի գիտակներ եւ առաջին հերթին շատ շատ եք սիրում ձեր գործը երբ թե անցնենք վաղ տարիքից ինչ մասնագիտություն ունեք ինչպես ստացվեց որ հենց այս ասպարեզում գտագինքները ցես մասնագիտությունը սնդանապես կապչունի իմ այսօրվա գործունեության հետ քիմիկեմ ես մասնագիտությամբ ամեն դեպքում շատ փոքրուց սիրել եմ զբաղվել քոհանոցում համով ճաշատեսակներ նոր բաղադրատոմսեր փորձել եւ հյուրասիրել բոլորին նաեւ շատ սիրում եմ հյուրասիրել այդտեղ մասնագիտության որպես քիմիկ արդյոք կան հատման կետեր որ օգնում է ձեզ այժմ միան ձեր գործունեության մեջ միան նշանակ գտնում եմ որ կան քանի որ փոքրուց երազել եմ ինչ որ նյութեր իրար խառնել ստանալ մեկ այլ հիմա խառնում եմ մի հարկե մթերքներ բայց ստանում եմ մեկ այլ ապրանքանիշ այնպես եղյակենք դուք զբաղվում եք նաև ֆուրշետով այդ զարթարմամբ դա պատրաստմամբ դա իր մեջ ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանք է պահանջում եւ եթե այդ ամեն ինչ անում եք ստեղծա իհարկե ուրեմն ստեղծագործում եք իսկ իսա ֆաբրիկատների արտադրության դեպքում այդ բաղադրատոմսերի ստեղծագործել անհրաժեշտ է ամեն տեղ ստեղծագործելը միանշանակ անհրաժեշտ է քանի որ այդ ամենը դու պետք է հոգիներ դնես եւ սիրով պատրաստես Եվ ինչի է առաջացել այդ գաղափարակի սա ֆաբրիկատների արտադրություն քանի որ մենք նաև զբաղվում ենք լանչերի առակմամբ եւ պատրաստմամբ եւ ես երբեք չեմ գնել ուրիշի պատրաստածը Եվ փորձեցինք համատեղել փորձեցինք համատեղել ստեղծել մի արտադրություն որտեղ կկիրառենք մենք այլ բիզնեսի մեջ Այդ բաղադրատոմսերի հարցում ինչ որ հստակ ինչպես նշված է բաղադրատոմսերը այդպես է գնում թե հաճախ իմպրովիզացիաներ են լինում կամ նոր փոփոխություններ ես բաղադրատոմս չունեմ ամեն ինչ ինձ մոտ ինքն ըստ ինքան ստացվում հրաշալի է իսկ ապես հրաշալի է եւ որտես ֆուրշետների ձևավորող դրանից անցումը հա հեշտ էր եւ օգնեց միանշանակ օգնեց օգնեց նաև այդ տարիներից փորձը եւ իմ անունը որ ես վաստակել եի այդ անունը եւ 
բարձեր գնահատական էին սպարողի, դա միանշանակ հիմա ոգնում է նաև մեր կիսավապրիկատների մեջ։ Ես եվս կարող եմ պաստել ձեր լավ մասնագետ լինելու հարցում, որով հետև արիտ ունեցել եմ տեսնել ձեր ծույթը և ինչպես եղավ, որ հենց դուք աղթեցիք։ Շնորակալություն, ուրեմ են, ինչպես դիմբեցի սկսենք դրանից, շատ միամիտ շանդի եթերով նկատեցի նմանատիպ հաղորդում։ Ասեցի տեսնես կգամ նյոր, որ ես էլ մասնակցեմ և շահ եմ։ Պորձեցի իրենց գտնել, գտա, դիմեցի և նաև ասեցի, որ ես այն մարդիկ, ովքեր կան ձեր անվանակարքերում ես չեմ ուզում համեմատվել, կանի որ ես փոքր բիզնես եմ։ Իրենք ինձ ասեցին, որ դա նշանակություն չունի, կանի որ նախնական պուլ է կանցնելու, պետք է սոցիալական հարցումների և հետազոտությունների, հետազոտությունները անցկացրեցին և տաս ոս շուտ ինձ պատասխանեցին, որ ամեն ինչ կերազանց է անցել և դուք կարող եք մասնակցել և ստանալ այդ մրցանակը։ Եվ շատ հուզմունքը շատ էր։ Եվ ակնկալիք ունեիք, որ չէ, մի անշանակ հաղթանակը շատ կարևոր է, ինձ կարևոր էր արդսունքները, արդսունքներ էր շատ կարևոր։ Ինչ տվեց այդ հաղթանակը ձեզ։ Հաղթանակը մի անշանակ ոգտագործելու եմ, լայն շուկաներ գտնելու համար, նաև շատ ուրախ եմ, որ իմ լոզունգն է, որ առողջ և մակուրսը նդուտի մեր բնակչությունը, մի գուծ է ոչ բոլորն էին հավատում, որ ես իրոք ոգտագործում եմ տեղական հում և բարձեր որակ, հիմա ինձ թվում է այդ վստահությունը ա� Կանի որ գործունեությունը սկսել ենք մոտ մեկ տարի է արդեն, ամեն դեպքում ես բավական աջ եմ տեսնում և ճանաչում, բավական արդեն մեր բնակչությունը մեր ճանաչում է, ինքը խանութ մտնելիս հարցնում է հենց կոնգրետ մեր դա մեծ նվաճում է, գիտեմ, որ այս մրցանակ ինձ նաև կոգնի, կանի որ մարդիկը գնահատ են որակը և սկսեն շատ ավելի հաճախ ոգտվել։ Միայն վանածորի բնակիչներն են կարող անում ոգտվել ձեր ապրանքից։ Ոչ, ոգտվու� Ես իշպես տեղյակ եմ դուք կաղաքում ունեք մասնագիտացված խանութ, միայն մասնագիտացված խանութներում են բաճարում ձեր արտադրանքը, թե ուրիշ խանութներում էլ կարող են գտնել։ Ուրիշ խանութներում էլ կարող են գտնել, բայց մենք ունենք շուրջ 30 տեսակ ապրանքանիշ, ինչ այլոց նշեմ, որ Հայաստանում ոչ մի արտադրուղ չունի այդ կան շատ տեսականի։ Եվ ամեն անգամ համարյատ է մեկ կամ չի ապրանքանիշը, դա մեր խնկալին է, մենք խնկալի ով ենք ուզում ավելի շատ մեր բրենդը աճեցնել, զարգացնել, բայց ունենք խնկալի մի քանի տեսակ, վրացական, ավանդական, պիլվենի ներ տարբեր միջուկներով, կարտովիլով, պասի հետ կապված, մենք ունենում ենք ոտ տասը տեսականի պելմենի, որ պասից ժողովորդը մեր ոգտվի, կոտլետների լայն շատ բազմաթիվ տեսական։ Ամենաշատը որն եք դուք սիրում համտեսել։ Ամենաշատը սիրում եմ խինկալին և շլիք յուվթան։ Ահա։ Իսկ դիկին դիսին է մի հարց, որ ինչ շատը հետաքսկրում, որպես բիզնես լետի, որպես գործարար 
նմանատի պարձ հաճախ է հնչում, այս վերջերս էլ մասնակցում է գենդերային խնդրի հետ կապված սեմինարի, բայց ես գտում է, որպես կին ավելի հեշտ է Հայաստանում ծավալ էլ բիզնեսը, կանի որ մեր տղամարդիկ շատ հարգալից են վերաբերվում կանանց հանդեպ։ Ահա, հրաշարիը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ավելի լայն շուկա եք ուզում հանել ձեր ապրանք հատեսակը, ինչ գործողություններ եք կատարում դրա համար։ Նախ նշեմ, որ ուզում եմ առաջինը վարցակալել վիրմային խանութ մեր մայրակ հաղաքում, երևան հաղաքում։ Եվ կոչ եմ անում նաև մեր մի ուս արտադրողներին, վանածորի և լորվա, որ մի գուծ է մի ուսներն էլ ինձ միանան և մենք այդ խանութը միասին փորձենք բացել և մեր լորվա արտադրանքը, որը շատ ավելի մակուր է, թարմ է և ավելի տնական է, համտեսեն երևանցիները։ Հրաշալի եմ։ Եվ եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադի տողների, խնդրամ եթերը ձերն է։ Անչապ շնորակալ եմ մեր սպարողներից, որով հետև եթե չլինեին իմ սպարողները, իմ վանածործիները, ես այսօր ես մրցանակին չեի արժանանա։ Բաղթում ենք ձեզ գործուներության լայն դաշտ, նորանոր ձերբերումներ և նորանոր այսպիսի մրցանակներ դիկերիցին է։ Շնարհավորում ենք եվս մեկ անգամ, եվս մեկ անգամ շնարհավորում ենք հողարարների որվա կապակցիթյան Սիրելի հեռուս� Այսպիսով սիրել է հրուստադիտովներ, ինքնատ երով թրչելիս երբև է մտացել եք, թե ինչպես է ոտաչուն կողնորշվում, թե որողության պետք է գնա։ Կամ սկսում եք մտացել, թե իարկ է երկնքում միակ ոտանավը չեսա և մնացած մյուս ոտանավները հավորավոր, տասնյակավոր ոտանավեր իշպես են երտևեքում։ Բնականը երբ ուղևորների մեջ նման հարցեր են առաջանում, բայց վիճակագրությունությ Հրիչքի անվտանգության համար կլխավորապես պատասխանատու է ոտանավի հրամանատարը, սական շատ դեպքերում նրանք մոտիկ տարածության դեպքում չեն կարող տեսնել, թե երկնքում գտնվող մյուս ինքնաթյուրները որտեղ են գտնվում վտանգության մեջ։ Նրա առաջնահերտ պարտականությունն է հետևել, որ ինքնաթյուրների միջև որոշակի հրավորություն պահպանվի։ Այս ամենը նշանակում է, որ մինչ ոթաչուն գտնվում է իր խծիկում, ներքևում � Եվ ավյադիսպեջերներին է նվիրում հոգտեմբերի 20-ը, ազային արվացվում թվականի հոգտեմբերի 20-ին ամստրդամում ստեղցվում է ավյադիսպեջերների միության միջազգային դաշնությունը։ Այդ իրադարդությունն � Այս տոնը ավյադիսպեջերների համար հերտական հնարավորություն է բարել ավել իրենց մասնագիտական հնտությունները։ Եվ այսպիսով հարգելիները շնորհավորում ենք ձեր տոնը, կանի որ հոգտանվերի 20-ը, ինչպես նշեցիմ գործ ընկերա ավյադիսպետչերների միջազգային օրն է, և մենք հասկացանք, թե ինչ մեծ աշխատանք են նրանք կատարում այդ իսկ պատճարով և ես եվ երբ որ ավիադիսպետչերները կապվում են նրանց էտ, այդ հատուկ բարերն են ոգտագործում և անպայման կրկնություն են հարցնում, որպեսի սխալ չհասկան են։ Եվ ըզ մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր տանը։ Մաղթում ենք ձեզ խաղախ թրիչ և բարի վայրեր։ Իսկ այժան տեսնենք, թե ինչ է նախապատրաստել տատիկի դեղատոմսը մեզ համար, այսօր իշկանով, որ ես տեղյակ եմ, այնտեղ նախատեսվածը շատ համեղ միր։ Այնպես, որ մնացեք 
Ore bari e kani vor dukmi aselek fortuna marzaini sireli harustati tognesh kit nu vumeng tati ki degatoms bash nu mai sor tati ki mezugash kele shot hammer mi mushki masin chor seta kiri hat kutionesh khunzor ne admit mishka sireli neres bet kenesh ka asnen khunzori het kapvat chor oktagar khorust nesh ein pes vor zersen dakash kum shat nerare khunzor kani vor khunzor maktum e arion nu anot nere ir bagadrutian shnori khunzor maktum e arion nu anot nere arochat nu koshtat sat anot Այն հիմնականում օկտակար է արյանց հացը ճնշում ունեցողների համար, սակայն չի վնասում նաև հիպերտոնիայով հիվանդներին, այնպես որ բոլոր մարտիկ շատ օկտագործ է խնձորը, քանի որ այն շատ առողջարար է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, խնձոր է նաև կանխարգելում է դարի հիվանդություններից մեկը կախ սկեղը։ Շատ գիտականների կարծիքով խնձորը պարնակում է իր մեջ շատ օգտակար վիտամիններ եւ ֆերմենտներ, որոնք հակաօքսիդանտներ են հանդիսանում կախ սկեղի դեմ։ Սակայն պետք է նշել, որ չի կարելի ուտել խնձորի կորիզները, քանի որ նրանք իրենց մեջ պարնակում են պարնակում են ջրածնի ցիանիդ, որը մեր օրգանիզմը թունավորում է։ Իհարկե մի քանի կորիզը որևէ բան չի կարող անել մեր օրգանիզմին, բայց դրա շատ կիրառումը կարող է վնասել։ Այն մարդիկ ովքեր որ տարապում են ռևմատիզմով հարգելիներս եւս կարող են օգտագործել շատ խնձոր, քանի որ խնձորը կանխարգելում է միզաթթվի ձևավորմանը եւ ուժեղացնում մրջնաթթվի քայքայումը։ Այդ պատճառով այն օգտակար է ռևմատիզմ, աթերոսկլերոզ, քրոնիկ էկզեմա ունեցողների համար։ Խնձորը նաեւ նպաստում է մազերի եւ եղունգների ամրացմանը, առողջացնում մաշկն ու բարելավում տեսողությունը, այնպես որ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ինչպես տեսնում ենք նաեւ խնձորը օգտակար է մեզ համար շատ հաճելի այդ մազերի եւ եղունգների համար այնպես որ մեր սննդակարգում շատ են օգտագործում խնձորը եւ նրա այդ օգտակար հատկությունները այն պայման կթողնեն իրենց ներգործությունը սիրելի հեռուստադիտողներ խնձորի այդ օգտակարության 4-րդ կետը հետաքրքրի բոլոր այն հեռուստադիտողներին ովքեր դիետա են պահում քանզի խնձորը շատ է օգնում իհարել խնձորը ինչպես շատ մրգեր իր մեջ չի պարունակում ճարպեր եւ ցածր կալորիականություն ունի քանի որ այն 80-ից 90%-ով բաղկացած է ջրից այն աղանները փոխարինեք Օրինա գետե դուք աղանները փոխարինեք խնձորով այն կոկնին իհարել որոշ դիետոլոգներ խորհուրդ են տալիս նախքան սնվելը խնձոր ուտել այն կրճատում է կալորիաների քանակ օրգանիզմում Այսքան նեինք պատրաստել խնձորի մասին իր օկտակար 4 օկտակարության մասին իսկ այժմ շարժվում ենք առաջ այժմ այն բաժինն է որտեղ որ մեր ռեժիսորը պետք է մեզ բոլորից ներկայացնի օկտակար տեսանյութ գնացինք Ոսմնասիրված է խնձորի 600-ից ավելի տեսակ։ Խնձորն իր դրական հատկություններով բժշկության մեջ առաջնակարգ տեղ է գրավում։ Ուստի եւ գիտնականները զբաղվում են ոչ միայն այդ մրգի գոյություն ունեցող տեսակների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրմամբ, այլև հարց է դրված ստանալ խնձորի այնպիսի նոր տեսակներ, որոնք ավելի հարուստ լինեն կենսականորեն կարևոր նյութերով։ Այսպես օրինակ ոչ վաղ անցյալում ստացված պայման դիրովա տեսակի խնձորի մեջ հայտնաբերված է մեծ քանակությամբ վիտամին B, որը կանոնավորում է արյան ճնշումը։ Մի շարք այլ տեսակի խնձորների մեջ նույնպես հայտնաբերված է այդ վիտամինի արկայությունը, բայց համեմատաբար քիչ քանակությամբ։ Բացի այդ խնձորի մեջ կա նաև ցե վիտամին, որով ավելի հարուստ են սովորական անտոնով կամ բորովին կան։ Վաղուց արդեն հայտնի է, որ այն օրտված է նաև կանխարգելիչ մարը ասպան հատկությամբ, որի շնորհիվ մեր օրգանիզմում մասամ կախվում են ինֆեկցիոն հիվանդությունների առաջացման հնարավորությունները։ Կահիրեի համասարանում դրված փորձերը մեկ անգամ եւս ապացուցեցին, որ խնձորի մեջ գտնվող պեկտին նյութի 1% տոկոսանոց լուծույթի մեջ մի շարք մանրեներ 90 տոկոսով ոչ ընչանում են, իսկ ինչպես հայտնի է խնձորների որոշ տեսակների մեջ այն ավելի բարձր տոկոս է կազմում։ Խնձորը քիչ դեր չի կատարում նաև սրտանոթային երիկամային լյարդի ու լեղապարկի ստամոքսի եւ այլ օրգանների հիվանդությունների բուժման հարցում։ Իտալական բժշկության մեջ հայտնի է խնձորային դիետան, բերնաթափումը եւ այլն։ Գրականության մեջ նշվում է նաեւ որ խնձորը բարեր արազեցություն է թողնում ստամոքսի եւ 12 մատնի աղիքի խոցային հիվանդության ժամանակ։ Սուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ 1899 թվականի այս օրը հոկտեմբերի 20-ին Թիֆլիսում ծնվել է Արմեն Գուլակյանը, հայդերասան ռեժիսոր, դրամատուրգ եւ թատերական գործիչ։ 1940 թվականին նա արժանացել է HSH ժողովրդական արտիստ կոչմանը, Ստալինյան մրցանակի երրորդ աստիճանի կրկնակի դափնեկիրը, 1946 թվականին եւ 1950 թվականին HSH գրողների միության անդամ է 1939 թվականից սկսած եւ պրոֆեսոր 1000 
1947 թվականից։ Ավարտելով տարական դպրոց հարմեն գուլակյանը ընդունվում է ներսիսյան դպրոց, որը ավարտում է 1921 թվականին։ Մասնակցում է դպրոցական բազմաթիվ ներկայացումների � 1917 թվականին արմեն գուլակյանը առաջին անգամ գալիսը Սևումյանի ստուզյա։ Սևումյանը դարում է գուլակյանի ռեջիսոր այի այդ առաջին ուսոցիչ իսկ գուլակյանը նրա ուշիմ և ընդունակաշակերտը։ Արմեն գուլակյանը առողջական խնդիրների պատճարով 1926 թվականից բնակվում է դիլիջանում այդ տարիներին երկրի թատերական ասպարեսում այսպես ասաց կապույտ բաճկոն նորաձև թատրոններ ստեղծվել, գուլակյանը ձերնաշկում է � արմեն գուլակյան անմիջապես տեղափոխվում է երևան և ընդունվում առաջին պետ թատրան։ 1927 թվականին արմեն գուլակյանը ինք նուրույն բեմադրում է իր առաջին ներկայացումը դա գապրել Սունդուկյանի խաթաբալա ներկայացու� Երորդ առավել վջարական կայլը դա 1933 թվականին նրա կողմից բեմադրված մագբետն էր։ 1930-ական թվականների վերջերին գուլակյան հազվադեպես բեմադրում պիեսներ և 1938 թվականից նա անստում է ոպերային այդ ռեջիսուրայի Եվ այսպիսավ սիրելի հերոստադի տողնել շնորակալություն ենք հայտնում վորտունը մարզային է սկսելու համար, որը բարի սկսելու տարբերակը դուք արդեն իսկ ընտրել էիք, յուրականչուր աշխատանքային որ միացեք վորտունը 